这才是我，一个平凡的渔村姑娘。平凡如我，也可以过得很幸福。我很珍惜现在所拥有的生活，我有体贴的朋友。小雨，小雨，我下午要去约会，这些小鱼干就拜托你了啊！谢谢。好，你走吧。小雨，小雨，我今天身体不舒服，你帮我补一下吧。交给我吧，谢谢。小雨，小雨，我要进趟城，你帮我出趟海。好，去吧，去吧。哦，对了，我还有一个很爱我的未婚夫。他叫阿强，是我们渔村最英俊能干的小伙子。你怎么来了？我想跟你说件事儿。这是我下了十次海，开出来的最大最亮的一颗珍珠。夏雨，我。我要结婚了！啊，怎么这么突然啊？人家都还没有准备好。不适合，是他，阿珍。我爱上了阿珍。她是一个镇上厂长的女儿，她爸说了，只要我和她结婚，就在他们厂给我安排一个位置。夏雨，你知道的，我不想在这小渔村待下去了。我是个男人，我想出去看看外面的世界。我要借助阿珍他们家，闯出属于我自己的一片天。这个送给你。就当是分手礼物。我要去做全宇宙最强的男人了。祝你幸福。你给我等着，我一定会找一个比你好千倍百倍的男人。江总来了，江总，江总，有关江氏集团召开股东大会，作为江氏集团的接班人，您准备继承江氏集团吗？股东大会后，江氏集团会经历全面洗牌吗？江总，回答一下，您回答一下吧，江总。江总，穆少，老爷等候多时了。江总，江总，您回答一下吧。江总，江总，江总，江总，江总，江总，江总，回答一下吧，江总，江总，别走啊。安少。听说江牧尘那边已经拿下了清河度假村的招标，现在的局势对我们来说很不利。倘若这次股东大会，老爷子直接把集团交给江牧尘打理，往后我们的处境只怕会更加艰难。走，出去给我的好哥哥提前道个喜。瞧瞧瞧瞧，谁来了？哥。你可真不愧是爷爷最器重的孙子，想不到短短两年时间就要全方面接手公司，这以后在公司里还不得仰仗你的照顾啊？那我劝你，好自为之。哥哥教训的是，派人盯你的。是，爷爷。清河度假村的案子我全部看过了，做的很不错。不过，我有一个条件。这是江氏家族的继承人，必须要和他订婚。我知道了。哎呀
好贱吧，强？下的真好。以后就是乔乔家的副本了，对你真好。我倒是谁呢？哎哎、原来是来闹事的前女友啊！哎哎哎、啊，闹事干嘛？才闹事儿呢，这是。怎么还对阿强贼心不死呢？能不能撒泡尿当镜子，照照你自己？一个村姑还跟我抢男人？你说的对呀！我没有，你最好是没有。告诉你，你这种人这辈子都找不到男人。你再说一遍，我有说错吗？没有啊，那你倒是说说，你这种人能找到什么样的男人？是啊，找对呀，找男人。蒋氏集团继承人蒋慕辰，蒋慕辰，蒋慕辰，蒋慕辰，啊！我要你向我的车道歉。对不起，对不起。安少怎么在这儿？莫非夏雨是安少的未婚妻？是吗？景辰，穆少怎么也来了？那是江家大少爷啊！抢我不成？在在那个墙上。上哥哥的速度比我预想的要快，你的速度才是出乎我的意料。这个农家女我要，哥哥不会强人所爱的。她是我的女人，何必为了一个农家女伤了兄弟间的和气？她不是农家女，她是我的女人。谁都知道江慕辰的未婚妻是大明星林婉白，身为江氏集团的总裁，还是要注意一下媒体影响吧。我劝你不要管不该管的事。我只是好心提醒你，小心媒体乱报道。况且大明星未婚妻已经够出风头了。哥哥何必又来招惹这个农家女，自降身负是吧？在接下来的半个小时之内，我会做空你手上所有的股票，你每待在这里一分钟，就会多损失一千万。留在这里的还是滚开，取决于你。你放心吧，我会有千百种办法让这个女人爱上我。你是什么时候认识江家少爷的？我要说我一个都不认识，你们信吗？不认识，他们俩还能为你争风吃醋啊？小雨，你太厉害了吧！这位小姐，帮我个忙好吗？什么忙？做我的未婚妻。啊？啊！你干什么呀？哎呦，这太冷了！哎呦，这是……回去告诉你爸，明天带着辞职信来总部报道。什么？江氏集团旗下一个小小的厂长也敢到我的女人面前耀武扬威？不。你、啊！哎呀，你信我！哎，今天谢谢你替我解围，你把我送到前面村口就行了。
。你干什么？跟我回去。回去？我又不认识你，我跟你回去干嘛？见我爷爷。为什么要见你爷爷啊？做我的未婚妻。你刚才不是在开玩笑啊？你认为呢？我要是不愿意呢？穆少，他穿这样，您确定吗？他要是不出丑，爷爷怎么改变主意？通知李婉白，江慕辰带了个女人回去，叫他立刻过去。这个女人啊，我要定了。对不起啊，我头发有点湿。没事。住手！没事，我不累，我帮你擦干净。我叫你住手！有话就说。我知道你喜欢我，想跟我制造机会，但是你这样一上来就动手动脚是不对的。刚才在阿强家里你就抱我，现在又想方设法牵我的手。这样下去，那夏夜不岂不是要强吻我？你，你真的这么想的？嗯，虽然我不知道你喜欢我哪里，但是你既然对我这么穷追不舍，肯定是有你的理由。不过我也是女孩子嘛，我希望爱人之间是互相平等的，最起码也要做到互相尊重吧。所以，我希望你能克制一下对我的喜欢。嗯，就这样。好，我一定克制一下对你的喜欢。穆少，夏小姐，嗯，是我啊，夏小姐好。哎呀，这夏小姐果然非同寻常，气度不凡呐！啊，哈哈哈哈爷爷在那儿吗？啊。现在我就带他去见爷爷。行，跟我来。嗯，夏小姐，这边请。啊！是我，这块石头也太漂亮了吧！夏小姐的眼光啊，果然独特。这可是我们老爷多年前收藏来的宝贝嗯，那位美女是林婉白小姐。林林婉白，对，就是电视剧里经常演漂亮女二的那个林婉白。是的。
就是传说中江慕辰未婚妻大明星林婉白。是的。啊。他怎么朝我们这边走过来啊？他可能啊，想跟你认识一下。我们本来还想要个签名照的，现在开始算了。躲什么？我又不会吃了你。他在躲我。躲你干什么？他让我克制一下对他的喜欢，免得对他欲罢不能。有意思，川总管。啊<笑>这个就是江爷爷给你选的未婚妻。嗯，就这，居然也值得我拿出压箱底的礼服来应战，不战而胜，丢人啊！走吧，牧尘，跟我去找江爷爷。嗯。<笑>一起吧，老爷，夏小姐到了，进来吧。小夏，哎，可算见到你了，长得还是跟小时候一样，跟我们家的牧尘真的是郎才女貌，天生一对啊！老爷，这是婉白小姐。江爷爷，是我，婉白。哎呦，啊，原来是婉白呀、啊，这记识的太厉害。没事儿。哎，这是小夏。你跟小时候长得一样，营养。啊，不好意思啊，小夏，我忽然想起公司还有一些事要去处理，啊，你留在这里，嗯、慢慢交流感情啊。川川，啊啊，走。哎、啊，看什么看啊？我在克制。对你的喜欢，走吧，牧尘。这家人真的好没礼貌啊！这就是他们的待客之道啊！你好啊。怎么连佣人也这么没礼貌？啊！好帅啊！他好像一个王子啊！救命啊！怎么这么丑啊？不行不行，为了继承人的位置，我得做出牺牲。他为什么用这种眼神看着我？不会也喜欢我吧？小燕儿，还迷不死你？江慕辰冷酷霸道，江恩辰温柔体贴，怎么办啊？我到底该选谁呀、啊？<笑><笑>
的假呀，坚持不住。啊！江爷爷怎么会安排你和这么个女人结婚？不知道，总觉得事情没那么简单。那你呢？会娶她吗？晚宴要开始了，这是什么地方啊？到了你就知道了。嗯，肖小姐，这都是安上为您准备的礼服。肖小姐要是不满意的话，我们可以送新的过来。嗯，没有不满意，我只是不知道怎么选。这件怎么样？嗯。这件呢？嗯。这件可以了吧？安少，选好了吗？你先带他去化妆吧，李夫等我再说。是。嗯嗯嗯嗯嗯。穆、嗯、少，本白小姐。江安晨来过了。安少刚刚出去了，但他带来那位姑娘还在里面化妆。让他换上这个。是。怎么还帮他挑上礼服了？当年江安晨妈妈就是穿着这套礼服出现在江家的家宴上，搞得爷爷在叔伯们面前脸上无光。你说他要是穿着这套礼服出现在今天的晚宴，爷爷会回忆起什么？行，那我先去化妆了。喂？什么？消息可靠吗？行，我现在过去。啊大功告成，肖小姐去换上吧。穆少为您选的，江牧尘。是啊，还特地为您搭配好了手链。肖小姐可真好命，和江家合作这么多年，我还是头一次见穆少主动为女孩选礼服呢。况且这件礼服也太适合您了。嗯。谢谢你为我选的礼服，不用谢。江安晨呢？我怎么知道？啊穆尘，你看我衣服好看吗？你看看，限量款的，好看吗？好看。那我们走吧，不然迟到了江爷爷会生气的沐晨，嗯，你觉得我今天装扮怎么样？好看。江爷爷会喜欢吗？爷爷一直都很喜欢你啊。哎，安
琛怎么一个人鬼鬼祟祟的？他不一直这样吗？安生，最新消息，老爷改变主意了。你说什么？老爷说了，不打算强迫继承人去下雨了。该死！你最近那边生意谈的怎么样？江爷爷等很久了，我们快进去吧。嗯、真假的？真的。哦、哎，你穿的挺帅，真的是吗？是吧？一个人来。不好意思啊，夏小姐，我们这边要关门了，安少还没有来吗？要不然我留下来陪您。嗯，不用了，我出去等就行。哦，好来，我我去接个人。接下雨吗？嗯。他没穿我的礼服来，我们的计划就不能顺利的进行。行，那我在这儿等你。嗯，去吧。姑娘，没事吧？姑娘，哎，姑娘，这这孩子吓坏了呀！都，这这这打幺二零，都围着干嘛？让开！新戏怎么样？还不错。什么时候上演？明年。嗯，你这又换新女伴了？穆少怎么不在啊？刚出去接他未婚妻了，哪个集团的千金小姐？没什么来头，就是个渔村女。住口！他怕是不知道，老爷子已经放弃夏玉了吧？区区农家女，上不了台面。各位来宾，久等了，让大家久等了。非常欢迎各位来宾参加今晚的宴会。今天召集江老的所有亲朋好友欢聚一堂。是，还有另外一件事要向大家宣布。接下来，有请江老为大家亲自宣布。二十多年前，我曾经跟一位老友许下一个约定，就是一定要当亲家。只可惜啊，当时我们的儿女们都已经各自有了伴侣，于是我们一致决定。
一定要让孙辈们缔结姻缘。太多了，二十多年过去了，这位老友早已不在人世了。但是，我一直还记得这件事。人呐，就一定要信守自己的诺言。我宣布，夏雨和江家孙子江安臣的订婚仪式将于下个月的今天。如期举行。夏雨，雨滴落在海面，我坐在你窗前，扰乱了有星星的夜，也曾那样的怀念某个瞬间。夏雨，你没事吧？再也触碰不到那片蓝天。你没事吧？别哭。寻找那颗心，不再有惦念。如果可以多一点时间，我只想安静留在你的身边。我宣布，夏雨和江家孙子江安臣的订婚仪式将于下个月的今天如期举行。怎么会是我？怎么会是我？没事没事，快赶不上了，不走了，妹妹了，爷爷还在等我们呢。我现在就带夏雨过去，爷爷那边怎么样了？好，我知道了。上车，给新的。谢谢你手怎么了？不小心蹭到的，没事儿。季医生，你立马来我家一趟，温度开高一点。不疼。哎，不好意思，不好意思，路上有点塞车。没什么事。你这电话给我打的真及时，再晚点伤口都要愈合了。嗯、真没事。我接个电话，谢谢医生啊，真好。啊，我还是第一次见穆少，带女孩回家。真的吗？真的，我还能骗你吗？说什么呢？这么开心？没什么，没什么。那个，你还是好好照顾她吧。我先走了啊，我送送你啊。哎，不用送了，啊，走了。我看看，没事儿，那我也先回去了。那我送你吧。刚刚收到消息。
，也打算让江恩臣娶你。啊！我不愿意。你是不愿意嫁给江恩臣，还是不愿意嫁到江家？都不愿意。没什么。你是我见过第一个不愿意嫁到江家来的女孩。我的婚姻本来就应该由我自己做主啊，为什么要别人来主宰？而且，两个人如果不相爱，结婚有什么意义啊下车，妈跟我来。这里是观海的最佳位置，这片海算我请你看的了。陈总管，哎呦！哎，二少别生气啊！叔叔，怎么回事？我说什么呀？我不知道啊！你是爷爷的心腹，你会不知道？哎呦，生意难测，这不关我的事吗？这跟我有什么关系啊？所以爷爷是打算牺牲我，成全他自己的信誉。哎，看来是。回去找他。哎哎哎哎哎，安少，我劝你啊，最好是不要去找他。你是了解老爷的，他做的决定不会轻易被更改的。不要因为这件事情惹恼了老爷。<笑>喂，你钱还回来。你不想嫁到江家的话，我去替你和爷爷说。这段时间你先在自己家里住着，剩下的事情交给我来解决。好啊，那拜托你了。那就送你到这儿了。嗯。抓紧干活啊！哎呀，我得赶工期呢。啊，等一下。怎么了？你看。来来来来来，大伙加把油啊！我得赶工期啊，晚上请大伙喝酒。哎，对嘛！哎，好、啊。穆少爷来了，嗯，夏小姐，老爷说了，既然你不同意嫁入江家，也就算了，不勉强了吧？这叫不勉强啊！老爷说了，这是为了对老爷子的回报，特意啊给你盖了一个又大又便宜的，这个又大又漂亮的房子。我还有别的选择吗？选择嘛，哎，您自理。夏雨
，谁教你的？不敲门就闯进来？您什么意思？我能有什么意思？你们把他家铲平了，他住哪儿啊？当然住在咱家喽。我知道您怎么想的。您表面上学着尊重他，不强迫他嫁到江家来，但实际上铲平他家房子，让他住进来。他住进来容易，想走就由不得他了。嗯哼，果然有点小聪明，不愧是我挑选的继承人呢、啊。那您到底什么意思呀？我答应过你的父母，要把你照顾好。我也没想到夏雨会是现在这个样子。但我们江氏的祖训，就是守信，所以只能让安晨娶了她。这对江安晨来说公平吗？现在该是他履行江家子孙的义务了。你为什么要这样做呀？你为什么总是喜欢强迫别人？你就不能试着去真正的尊重别人吗？你对待夏雨是这样，对待我和江安晨更是。我累了，要休息了。这边请，夏小姐，看一下吧。以后这就是你的房间，后面有什么需要，尽管来找我。好。啊，没什么事的话，我就不打扰您休息了。拜拜。这个房间也太大了吧。啊，床也很软嘛。原来公主般的生活是这样的：宽阔的房间，柔软的床，漂亮的衣服，英俊的王子。看来住在江家也不是什么坏事嘛。呵呵啊！你干什么？给我老实点儿！你到底想干什么？我想干什么？还是说你想让我干什么？我以前怎么没发现你这个人这么有心机啊？为了嫁入江家就这么不择手段？我听不懂你在说什么，真让人恶心。爷爷不愿让你做江慕辰的未婚妻，你就退而求其次的缠上我了。哎，我以前怎么没发现你脸皮这么厚？我没有。想成为我的女人？知道怕了吧？你如果要再不收手的话，往后你在江家的每一天，都会让你生不如死哎，小肖来了，来，随便坐，坐近点，坐在安晨旁边。有点不舒服
。哎哎，小夏，阿晨，你赶紧送他回家去。爷爷，我没吃饱呢。啊，我没事，我没醉，我可以。江爷爷，我先回去休息了。啊。<笑>爷爷，我吃饱了。嗯。醒醒！嗯，你想干什么？你想干什么？不是，你们江家人都这样吗？一言不合就闯别人房间。你们夏家人都这样吗？一言不合就闯别人房间了吗？对了，请克制一下对我的喜欢。总算有惊无险的度过这一天了，这次没有不速之客了。夏小姐，这是在跟谁说话呀、啊？敲了呀，没人应啊！不是，我明明反锁了，你是怎么进来的？别忘了，我是江家的总管，这江家上上下下，老爷的房间钥匙我都有，别说你的了。你说你来找我什么事儿？安少说了，老爷送你一套房，你不能在江家白住吧？他的意思是想让你在。江家，打工换取住所。你听着，我夏雨虽然人穷，但是志不穷。我这辈子还没受过这样的委屈呢。老娘不住了，行了吧？据我了解，夏小姐在渔村的工资是三千块钱，而如今渔村被设为三 A 级的旅游景区。最便宜的酒店也要三百块钱，住宿费用就得九千块钱，不知道。有时候受受苦，磨练一下意志也是好的，非常好。从明天开始，就由安少亲自负责你的。保姆培训计划，我还有事。哎，呸呸呸！花瓶，往左一点。嗯，还是往右一点吧。呃，要不再往左一点？哎，哎
。哎呀呀呀！哎呦，你看，你看，你看，你看这一块，全是灰。这地怎么拖的呀？再拖一遍。用点力呀、啊！已经不干了。哟，不想住了，考虑考虑啊。嗯。这不是看地脏了吗？我再擦一擦。继续。快点儿。把你在渔村干活的这使出来！我得想个办法恶心一下江安城。你说江安城最恶心的是什么呢？你真是让我恶心！对啊，江安城最恶心的不就是我吗？嗯，想到办法了，那我就。以毒攻毒，主动去勾引江安城，狠狠的恶心一下江安城。一，制造偶遇机会。据我观察，江安城每天晚上九点都有喝红酒的习惯，就这么定了。二，眼角扁颗泪痣。三，装醉，跌入男人怀里。啊！小羞羞，什么时候陪人家去逛街街？人家好无聊聊。哎，这个桥段好。夏雨，我想到一个两全其美的办法。你不说话，我就进来了。我真进来了。夏雨，这么晚了不在房间，能去哪儿啊？夏雨。这是什么呀？如何抓住男人的心？一，制造偶遇机会；二，在眼角点泪痣；三，装醉跌入男人怀里。这都什么东西啊？莫名其妙。这么呛啊
，头好晕啊。不过这样效果应该会好一点。第一步，制造与机会。雨是上钩了。第二步，再研究点雷池。你终于来了，我好热啊！你想干嘛？你猜我想干嘛？第三步，装醉跌入男人怀里。我好像喝醉了。所以。他是在学着怎么勾引我，看样子成功了。这女人是疯了吗？她到底想干嘛呀？江安晨，你现在对我什么感觉？等一下，江安晨，你看清楚我到底是谁？江慕晨。这是什么？夏雨，你究竟想干什么？怎么心跳这么快？他把我当成江安晨，他怎么能把我当成江安晨？这是什么呀？制造偶遇机会，再研究点雷制，装醉跌入男人怀里，这都什么东西啊？还为他做笔记，想着怎么勾引他。他怎么不想着勾引我呀？我才是僵尸集团的继承人。勾引我岂不是好处更多？难道他真的喜欢江安晨？啊！心跳怎么这么快啊？我把江慕晨认成江安晨就算了，我怎么还把那个东西给调出来了？我，你也太丢人了！如果江慕晨把这件事情说出去的话，我还……我有什么脸在江家住下去啊？我，我还不如有点自知之明。我先走为敬。行，我先走可不能让江爷爷发现了，不然就走不掉了。你好沉啊江安晨，你怎么在这儿啊？这话我应该问你吧？啊，我吃饱了撑的，出来溜达溜达。
，你大晚上不睡觉，在这儿偷偷摸摸的，你是不是又在耍什么花招？我能耍什么花招啊？你说的对，大晚上出来确实不安全。我消失也差不多了，我先走了啊。等一下，你要干嘛？你这个。包里是什么东西啊？没什么东西，拿来我看看。凭什么给你看呀、啊？不然我怎么知道你是不是从江家偷东西出去了？你别胡说八道啊！你心虚了？我,我懒得跟你计较。你干什么？你在干嘛呀你？嗯你拿这一堆垃圾不是破衣服出来干嘛？你是想从江家逃出去？关你什么事儿？反正我在你心里就是一个贪慕虚荣、一心想嫁进江家的心机女。所以你不想嫁给我？我为什么想嫁给你啊？我可那个人是我哎！你们江家人可真是如出一辙的自恋。你怎么了？你不是人啊！太好笑了，你你以为我看得上你、啊？那既然我们都看不上，岂不是正好？也对，你想逃出江家，这事儿我在行。江慕尘啊，干嘛为个渔村女生气、啊？哎，好了，送你回来了，谢了。哎，等一下，干什么？跟我拉钩，保证你再也不回江家。我保证，行了吧？走了。好，注意安全啊！谢了，拜拜。嗯、老板，开间房。嗯，单间就行。身份证。嗯。哎，搜、哎、去。呃，身份证。阿珍姐最近皮肤好好，用的什么护肤品啊？那是我们阿珍姐姐天生丽质、就是，用什么都一样。哎哎，你们绝对猜不到，我在村口看见谁了？谁呀、啊？值得这么大惊小怪的？我看见夏雨了。什么？夏雨不是都嫁进豪门做富太太了吗？哎呀，我看不像。我看到夏雨从安少的车上下来，安少丢给他一摞钱后就开车走了。竟然还有这回事儿！啊，看样子是被江家赶出来了。此话当真？你看啊，夏雨是什么人啊？村姑中的战斗机。江家这种家庭哪能看得上他呀？而且我亲眼所见，他现在就住在村口的招待所里。嗯，没了江家的倚仗，可不得给他点教训。嗯嗯，江恩臣，你什么意思？我什么意思？你自己心里清楚。我,我怎么了？你为什么把夏雨赶出去？啊
。哦，你喜欢他呀？没有。那你现在是以什么身份质问我？江牧尘，我告诉你，我现在才是夏雨的未婚夫。既然你知道自己是他的未婚夫，为什么不对他好一点？你要真想替他出头，大不了你娶她吗？因为我不敢吗？那就恭候哥哥的佳音了。笑死！谁啊？晚上九点，仓库见。我有话对你说。阿强，阿强找我有什么事、啊还真是夏雨，没想到他也有这一天，看他以后还怎么嚣张。走吧，嘘，好。阿强，阿强。怎么样，人找到了吗？穆生，夏小姐离开江家后，就在海边的一个招待所住下了。但是，但是什么？招待所老板说，夏小姐晚上出去后，就再也没有回来了。什么？那她去哪儿了？去了哪里不知道，但招待所老板看到从那天下午开始，就有几个女人一直在鬼鬼祟祟的跟着夏小姐。那几个女人是谁？这个还不知道。我再给你三分钟，我要知道所有答案。对不起，穆生，我现在就去。回忆的心间，着时光的这么晚了，他能去哪儿啊？快快点！若若夏雨。可我却只想停留在你身边。小雨，嗯、小雨，雨滴落在海你听得到我吗？小雨，你窗前，扰乱了有星星的夜。小雨，那样的怀念某个瞬间。这么晚了，他能去哪儿啊？小雨，海面再也触碰不到那片蓝天。小雨。再靠近，却只剩下等待
，小雨，小雨，小雨，小雨，小雨，小雨，小雨，小雨，小雨，小雨，小雨，小雨，小雨，小雨，小雨，小雨，小雨，小雨，小雨，小雨，小雨，小雨，小雨，小雨，小雨，小雨，小雨，小雨，小雨，小夏雨，不再有惦念。如果可以多一点时间，我只想安静留在你的身边。夏雨，夏雨，夏雨，你醒醒！夏雨，夏雨，夏雨，夏雨，夏雨，我们却只能在回忆里相见。夏雨，夏雨，夏雨，如果闭上双眼就看见你站在我左边，寻着那颗心，不再有惦念。如果可以多一点我还以为我要死在这里了。我只想安静，留在你的身边。若海风听得见，思念声声渐渐，眷恋的、深刻的，是不能遗忘的心愿。我、哦、当海风。不过你的，哎，这怎么回事啊？现在立刻，马上让记忆生给我回来！穆少，这这这怎么了？这是？你最好切到夏雨他没事，要是他有个三长两短，生不如死。让开！怎么回事啊？怎么会这样？我把人送过去。怎么还是这么烫说吧，是夏小姐前男友的妻子联合几个村姑征顾夏小姐。我知道了。需要我现在就派人过去教训他们吗？嗯。好。慢着。这件事情，我亲自处理。好的，穆少。
你醒了，嗯，感觉舒服点没有？好多了。就是睡太久，有点昏昏沉沉的。要不要出去转转？好啊。我带你去个地方。嗯。慢点。我们这是去哪儿啊？神神秘秘的。等一下你就知道了。来这干嘛？下车。这不是那天那个仓库吗？跟我进去。干什么？为你报仇。这不是那天那个仓库吗？跟我进去。干什么？为你报仇。不用。我江牧尘的未，前未婚妻也不是谁都能欺负的。走。医生，穆少，怎么样了？您吩咐的都准备好了。和上次你的比怎么样？你这是想干嘛？看来还是不够臭。这是发酵了七七四十九天的下水道的水，倒进去。给我灌！江牧尘，你吓唬吓唬他们就行了。不行，他们怎么伤害你了？我要百倍、千倍的还回去。你说过你不喜欢强迫别人。也对，我这个人是不喜欢强迫别人。那这样吧。我们来玩一个游戏，非常公平。上次看你父亲一把年纪，我也不忍心，就放了他一马。没想到你还是不知好歹。今天你没少喝一毫升，你父亲的职位就降一级。求求你不要，不要！很公平啊。我不喝，我喝。你们两个，谁最后喝完，谁再加一桶。差不多就行了。不行，无少，你满意吗？夏小姐，你满意吗？我不生气了，你放过他们吧。上次我记得我说过，夏雨是我的女人，可你们好像并没有把这些话放在心上。事不过三，如果还有下次。就不是这么简单了。我们走。夏雨是因为我才受伤的。哎，还有江牧尘，他刚才是在责怪我吗？难不成？他已经喜欢夏雨了。这么说的话
，夏雨会不会成为我的嫂子啊？如果要是因为今天的事情得罪了夏雨，那爷爷和江慕生肯定不会放过我的。不行，不行，不行！对了，我去帮他把这个气撒了，将功补过一下。喂，让兄弟们准备一下，我要去小渔村。我怎么有种不祥的预感啊？啊，我我我也是。你们看我干嘛？什么预感啊？还手，江木车已经已经教训我们了，我们知道错了。江牧尘是江牧尘，我是我，啊！兄弟，火力支援，火力支援，火力支援，快！哎，老爷，欺负夏小姐的人找到了。老爷，欺负夏小姐的人找到了。啊、哦？怎么了？安少和穆少都替夏小姐出过气了，您看还需要我们出手吗？钱都花了，不去白不去，还是去吧。好，我这就去办。敌方围攻我们，救命啊！真没想到，夏雨可真不简单。不会吧？还来啊？应该不会吧？都说事不过三啊，可这刚好是第三次啊！什么情况啊？我怎么知道啊？咱们赶紧走吧，走吧，走吧，快走吧，走，快走！不许走！我还以为是什么人呢、啊，原来是你们几个村姑啊！你们看看你们现在的样子，啊，怎么不学好呢？学别人，惹是生非。看在你们是一帮村妇的份上，本总管我今天决定放了你们。但是，以后见到夏小姐，得放尊重点儿。听清楚了吗？听清楚了，听清楚了，听清楚了。放了他们，我们走。你真的很霸道，你从来没有问过我是怎么想的，也没有问过我到底想怎么解决。这样不好吗？我也不知道。你必须足够强大，哪怕装也要装出来。一旦让大家发现你的软弱，都会在你头上踩一脚。人性便是如此。江牧尘，谢谢你。这有什么好谢的？你不知道，我从小没爹没娘，在渔村没少被人欺负，这么多年我都已经习惯了。谢谢你，第一次让我体会到有人撑腰是什么感觉。江牧尘。我好像有点喜欢上你了
我们结婚吧。啊！我是说，我们一起回去告诉爷爷，我们互相喜欢，不要你做我的未婚妻。江慕辰，这是在告白吗？嫁给我好吗？等我拿到江氏集团的实际操控权，我们就离婚。什么？我需要你陪我演一出戏。演戏啊？嗯，在爷爷面前演一出戏。我想了很久了，目前看来，最好的方法只能我们合作共演。怎么合作？你想啊，我要摆脱爷爷的控制，拿到江氏集团的实际操控权；你呢，想要逃离江家的束缚，回归自由身；而爷爷呢，他必须要让你嫁给我，才肯给我江氏集团的操控权。目前来看是这样的，所以我们需要演一出戏，假装结婚。等我拿到江氏集团的实际操控权，我再放你自由。到时候你想要提什么样的要求？我都答应你，江爷爷会相信吗？那得看我们的表现了。你这是答应了？嗯，真答应了。那我们赶快回去吧。原来只是合作啊！是啊，他怎么会看上我一个渔村女呢？爷爷，哎，好，喝茶。谢谢。爷爷，嗯，请您取消夏雨和江安晨的婚约。啊，你们俩什么意思啊？我们互相喜欢，我们要订婚。此事当真？千真万确。那小夏，你什么意思啊？我听牧尘的。哎，爷爷，母鱼露 CP， 哎，是真的。爷爷，我知道了，我再考虑考虑。去哪儿啊？搞这么神秘？这是什么？打开看看。哇，好漂亮啊！这是送给我的吗？订婚礼物。该有的仪式感，我都会给你的。嗯，好看吗？好看。喜欢吗？喜欢。那试试。好啊。门口等你。老爷，我有件事不太明白啊，这穆少已经愿意跟夏小姐订婚了，您怎么看起来不是特别开心呢、啊
。哼，我感觉其中有诈呀。怎么说啊？剧情太顺了。转、嗯、转、嗯，这两天你派人盯着他们，怕就怕他们将计就计，做个戏给我们看。怎么说这香啊，还是老的辣。这墓上的行踪真的是难以琢磨呀！不行，我得想办法跟上去，不能辜负老爷的期待呀。哎。<笑>小兄弟，误会，误会啊，误会！哎呦，太狠了，老爷，老爷，谁来救救我呀？我跟踪不了穆少，跟踪你，还不小菜一碟吗？八点半，夏小姐在厨房洗水果。上午九点，夏小姐在拖地。十点四十五分，夏小姐在做瑜伽。怎么感觉背后有人在跟着我？没有人。嗯，来个突然袭击。三、二、一。小丫，我穿穿的行踪哪能被你跟踪上？你知道吗？江慕辰要订婚了。什么？哎呀，真羡慕！这以后就是豪门阔太太了。不是他，什么？据说是个渔村女，没什么背景，但穆少好像一见钟情，而且江家老头子还指定要她做儿媳妇儿，还有这回事儿。只可惜啊，有人要专业陪跑喽。<笑>真是笑死个人了，还以为多风光呢。到你的戏了还不去，等着被导演骂呢。白姐，打听过了，穆少的订婚对象确实是那个渔村女。怎么会这样？我究竟输在哪儿了？要我说，都怪那个渔村女。谁知道他给穆少灌了什么迷魂药啊，白姐？我觉得穆少心里还是有你的，不然这么多年也不会让你一直陪在他身边呀。只要你想办法除掉那个渔村女
你是人是鬼啊？弄成这样！我跟你说，有人跟踪我，你别不信，我都观察到好几次了。说说观察到什么了？那天晚上，我用一根头发夹在门缝里，如果明天早上头发不见了，那就说明我的猜想是对的。嗯，那你认为这个跟踪你的人会是谁啊？川总管。我想了想，川总管，只有他有所有房间的钥匙，嗯、而且他的动机也最大。川总管什么动机？他暗恋我。呃你想啊，你江安晨、江爷爷，都对我呼之则来，挥之即去。只有川总管，他没有这个权利，所以他就只能偷偷的关注我。行吧，你觉得是那就是吧。你说川总管不会是变态吧？是不是暗恋我？不行，我得去找他，不然迟早会出事儿。哎今天我们要学习和探讨的是如何秀恩爱，这还需要探讨？嗯，假设现在让爷爷看到我们恩爱，你有以下两种选择 ：A， 在爷爷面前展示我们俩恩爱 ；B， 偷偷摸摸秀恩爱。请问你选哪一个？报告老师，这题我会，选 C， 不会的都选 C。不愧是你，答案是 B。为什么？因为爷爷是个疑心病很重的人，直接摆在他面前的事实他是不会相信的，所以我们要偷偷摸摸秀恩爱，让他主动来相信。看，这是江家的路线图，这几个点是监控，爷爷会经常看。我们要做的就是在这几个点的范围角落里假装恩爱。这样爷爷才会完全相信、嗯。那，你有什么想法？这事儿得请教一下专业的人。白姐，你要找的人我都帮你找好了。我们只需要摸清楚夏雨的行动轨迹，就可以开始行动了。嗯嗯嗯喂，牧尘。下午有空吗？一起喝个下午茶。啊，好呀。那我们一会儿见。怎么了，白姐？江牧尘约我吃饭。你要那帮人，先别轻举妄动。好。
怎么了？找我什么事儿？不急，想喝点什么？都行。那你最爱的红茶？嗯哼，要一杯红茶。好的。他怎么也在啊？我们今天找你，是想拜托你件事情。什么事？是江大少爷解决不了的，还需要我帮忙？术业有专攻，这事儿还真得你来。哎，再往前走，就进入监控的范围了。现在这里是死角，所以我们要注意纪律，不要露馅。那江爷和川总管怎么办？我已经让人把他们支走了，今天没有人会打扰我们。行吧，那我们就开始吧。这个是我托我编剧朋友帮你们写的剧本，新鲜的，你们看看词。还有，给你们二位介绍一下，这位呢就是传说中的陆神医的杨导，也是我的好朋友。今天呢就由他来负责你们的场面调度和动作情绪。嗯，能帮助到穆少是我的荣幸，感谢。一会儿我们先在这儿走走戏，到前面可就得一遍过了。嗯，好，来。行吧，那你们好好演。那我们等会儿过去，我先说。嗯。一场一镜一次，预备，走。早上出门前，我刚刚看了天气预报。哦，你说说。今天早上有点想你，下午转成暴想你，心情低至五度，受低情绪影响。预计，预计啊，预计将持续见到你为止。来，靠靠靠靠靠！嗯，不好意思。靠靠靠靠靠！你们在演什么呀？一点情绪都没有，像是在说相声一样。你们两个什么情况啊？对不起，导演实在太好笑了。杨导，杨导，这不是真的现场，这是幕上。不好意思，啊，职业病犯了。穆少，您刚才那些表演，实在是太有才了，太精彩了。哪里哪里，我也是第一次演嘛，还请导演您多多指教。穆少，您太谦虚了。那我们重来一遍。嗯，来，再重来一遍。嗯，重来一遍吧。来，三、二、一，走！今天天气真不错呀。是啊。我刚刚出门看了天气预报。哦。啊、太精彩了，太浪漫了。没事吧？没事。脚扭了？没有，没有。我背你去房间，我给机上打电话。不用。今天谢谢你了，时间也不早了，早点回去吧。等一下，牧尘，你和夏雨什么情况？所以你们不是真结婚。对。还总是回忆的心间，乘着时光的风帆，追红了谁的双眼。我以为我有机会的。一直以来，我都把你当成我的亲人。我以为，只要在你身边待得足够久
，你就会爱上。雨滴落在海面，我坐在你窗前，扰乱了游戏。是我想的。也曾那样的怀念你还记得十年前，你跟我说你选女朋友的标准吗？从那一刻起，我无时无刻不再向你的标准靠近。十年后，你却爱上了跟你标准毫无关系的人。我们却只能在回忆里感情不是这样算的。如果闭上双眼就看见，我懂你的意思了。你站在我左边，晚安。那颗心不再有惦念。当那个人出现过后，之前的一切。真的会变得毫无意义。我只想安静留在你的身边。想要活着的秋千，停在空荡的海边。我们却只能在回忆里相见。哦，如果闭上双眼就看见你站在我左边，寻着那颗心不再有偏念。如果可以多一点时间。我只想安静留在你的身边，若海风听得见，思念深深浅浅，串联的、深刻的，是不能遗忘的心愿。哦，当海风拂过你的唇，这个信我接了，还会落成雨点。原谅我还会为你哭红颜。如果再见只有一瞬间，原谅我还想留在你的身边。<笑>这是怎么了？没见过人家失恋啊！大小姐，你得先恋了才能失恋啊！但是，我我也很难过。哎呀，好了好了。<笑>怎么了？没事吧你？我看看。哎，哎，太甜了，太甜了。我陪你去房间。小、哎、庄，坐。我给吉医生打电话。这下您应该放心了吧？嗯，不过嘛，我觉得还缺少了点东西。老爷。您还打算给他们增添什么节目呀、啊？难得这一个沉浸式的互动爱情剧，咱们把握好机会啊！我先找两部偶像剧学习学习。啊、你看，你看。
，我知道了，是吧？啊，要搞事业啊，啊啊！我们现在这个剧虽说有点小甜，但实际上就是男女之间性情我我恩恩爱爱，没有些实质的进展嘛。嗯，这男主不就是希望相互扶持、相互鼓励嘛，相互成长，所以。搞起来，搞事业，加油！<笑>一先生、啊，我考虑过了，你们彼此相爱，我也不好阻止。不过，我有个条件。牧尘是我们江氏集团的后任继承人，这对我们江家和江氏集团都是最重要的。牧尘的婚约又岂能如此草率呢？小夏，爷爷绝对没有针对你的意思啊，请你一定要理解呀、啊！啊，那您到底什么意思？你紧张什么呀？我又没说不让你们结婚。啊，好好看看，这是我们江氏集团最新推出的项目。我想让小夏参与其中。现在离招标结束还剩一周的时间，如果项目成功，我就答应你们的婚事；否则，小夏，别怪爷爷啊。别看了，这项目是好几年前的，很难处理。怎么啦？小脸苦巴巴的，也有刁难你了？你有听过海湾度假村这个项目吗？听过。那你可以跟我说说吗？海湾度假村是江氏集团搁置了近三年的项目。爷爷很早以前就有想法在那边打造个度假村，但是一直以来，因为很多事情耽搁了。既然还有江氏集团解决不了的事情，是因为资金？能用钱解决的问题都不叫事儿。那是因为什么？海湾度假村的选址在一个偏僻的渔村，那里啊有一个难缠的住户。怪不得，就连江慕辰都束手无策。哎，看来啊，爷爷是铁了心为难你啊！我一定会让爷爷刮目相看的。加油！嗯。嗯。穆少，怎么样了？还是没有办法。许先生那边还是一点消息都没有啊。距离招标会还有几天？不到三天。如果今天之内找不到许先生的消息，我们之前所有的努力都功亏一篑。继续去问。好的，穆少。你走这么快干嘛呀？去找能取代海湾度假村的新项目。海湾度假村地形条件得天独厚。至今没有取代的方案。我们走。等一下，这是许先生的地址，祝你好运。安少，为什么要帮他们？这件事情，只有夏雨可以做到。况且，我希望他幸福。已经跟上他们了。好，继续跟着。好。我们现在是去找那个人吗？嗯。有几成把握能说服他？不到一成。这个人举止怪异，行踪不定
，如果能那么轻易的说服，这个项目也不会被集团搁置三年多。所以，这个项目几乎不可能完成。但江元夜还是把他的成功作为我嫁给你的条件，他是在拒绝我。不一定是拒绝，但起码是一次重大的考验。如果按照他先前的约定，娶了你我就正式接手江氏集团，那么海湾村这个项目。不仅仅是对你的考验，更是对我的考验。到了您好，我们找许先生。许先生不在，你们还是回吧。肚子好痛啊！我借你洗手间用一下。哎哎哎，稍等吧，他上个洗手间，我们就走。许先生。许先生在吗？我进来了。别找了，我就是你们要找的人，请你出去。请坐。刚沏的茶好，趁热喝。谢谢。你说你就是许先生？对。怎么看着也不像啊？啊。许先生，之前我们的人已经跟您联系过了，合同的细节想必您已经看过了。价格方面，我们完全可以在意，不是钱的事。这片故土承载着我太多年轻时的回忆了。希望你能理解。时候不早了，你们还是请回吧。我一会儿还得去赶海，请回吧。我们就这样放弃了吗？赶海的最佳时间是几点？季节不同，最佳时间也不一样。那现在这个季节呢？十一点吧。哎，你会赶海吗
。当然了，我可是在渔村长大的，想当年我可是我们渔村赶海大赛的第一名呢。那你想去赶海吗？啊？专业的人都知道，现在这个季节里最佳的赶海时间是早上十一点。现在是下午两点，由此可以判断，许先生并不是那么的专业。所以你的意思是，发挥你专业技能的时候到。那我们过去帮帮他。不用，去旁边就行。小姑娘啊，我能请教你一个问题吗？嗯，你是怎么发现这么多贝类的？您看到这些小洞了吗？啊，把上面的细沙刨开。哎哎哎，真的有小洞啊！然后把这个倒进去。这个。哎，陷下去了。还真是。哈哈，真的有啊。<笑>那太好了，您既然都学会了，我们就不打扰了。啊啊，那个，今天晚上有篝火晚会，你们也过来参加吧。好，好啊。你说许先生还会重新考虑海湾度假村的收购方案吗？不知道。原来我以为啊，什么事都要有一个结果，但就在刚刚，我忽然想通，不是所有的事情都会如愿发生，记录过程中的一些美好更重要。就像现在。嗯，你说的对。谢谢你。让我看到大海的美。其实以前我特别恐惧海。我父母是在海边溺亡，还是除夕那天？这些我从来都没有听你说过。十几年过去了，我没有再过过除夕，但是每年的除夕。爷爷都会带我来海边，不是为了过节，而是把我丢进海里。<笑>因为爷爷说，江家的继承人必须要学会面对恐惧，克服恐惧。所以他任由我在海里挣扎，不管不顾，直到我能克服恐惧，自己爬上岸来为止。那你害怕吗？怎么会不害怕？我还记得爷爷第一次把我丢进海里的时候，我才十岁。你也知道冬天的海水是刺骨的，我挣扎着，挣扎着。真以为自己快死了。那后来呢？后来，醒醒！
后来在我昏迷的时候，我看见了一个人。喂，过来按，来，走吧。即使结局不如我们所愿，在尘埃落定之前，也奋力一搏。杨贼，祝福明天越来越好。走，走走走走走。来，来啊！来啊！来啊！来啊！来啊！金小姐，嫁给我吧。我想听听你们为什么要拿下海湾度假村这个方案。具体的方案规划您已经看过了，这个项目呢，也是我们集团好几年前就。好了好了好了，我不想听这些，我就想听听你们个人的想法。我们想结婚，哦，是吗？对我们，你知道的，他是江氏集团的继承人，江老对他的婚姻要求很高，但就算怎么降低要求，也不会选择我这样的渔村女。但即使身份差距悬殊，我们还是相爱了。海湾度假村的案子就是江老对我们的考验。他承诺我们，如果我们可以拿下这个案子，就让我们结婚。你们知道我为什么喜欢留在这里吗？文婉，文婉，你听我说。我爸那边我会说服的，请你相信我，请你不要冲动，不要离开我好吗？这句话你都说了多少遍？我这次是真的，请你相信我。哪一次不是真的？我对你的真心，早已在一次次没有实现的承诺中消磨了。我们在一起，携手共度五年。五年啊！难道你真的想离开我吗？我们之间身份相差悬殊，是永远不可能在一起的。文文，我会为你坚持的。坚持，然后呢？总有一天你会因为失去的一切怪我。回去吧。回去做你的少爷，我也要开始我的新生活了。就送到这儿吧，文文，文文。那，你还见过他吗？没有，我再也没有见过他。那你
，有没有打听过他的下落？几年后啊，我就继承了家业，随着那公司是越做越好。我也试图找过他，可他说什么都不想见我。再后来，我听说她嫁给了一个渔夫，还生了一个可爱的女儿。后来，后来因为一次意外去世了。当时我还在外地出差。我连他的遗体都没有见到，就火化了。哼，他就是这样一个性格啊，说到做到。说是此生不相见，便真的没有见过面。那你还记得他长什么样子，叫什么名字吗？合同拿来吧，我签了。哦，拿去招标吧。谢谢，不用谢，新婚快乐，许先生，你真的放下了吗走吧，你的女儿啊，跟你一样漂亮婉婉，你的女儿找了个好归宿，你就放心吧。你跟江爷爷说了吗？嗯。所以刚才……啊，差不多可以送到了。小雨，其实我……爷爷电话，我接一下。就是这个女人。动手吧，夏雨心间，乘着时光的风帆，追红了谁的双眼？
时光的穿若隐若好像中错人了，韩亮，这个马，跑啊！可我却是江牧尘，江牧尘，你醒一醒啊！江牧尘。雨滴落在海面，我坐在你窗前，扰乱了有星星的夜，也曾那样的怀念某个瞬间。像冷清的海面，再也触碰不到那片蓝天，再靠近却只剩下等待重演。想要活着的纠结，停在空荡的海边，我们却只能在回忆里相见。如果闭上双眼就看见你站在我左边，选择那颗心不再有惦念。如果可以多一点时间，我只想安静留在你的身边。说吧，什么事儿？上次那个戏考虑的怎么样了？嗯，那就接吧。Gates of heaven must be open. I think I saw an angel just walk by. Hey, the gates of heaven must be open. 据我才了解，江氏集团江牧尘突发意外，目前伤势严重，已送往江氏医院抢救中。突发意外？怎么会突发意外呢？进来，老爷，医院那边来了消息，说稍微醒了。啊，谢天谢地，谢天谢地，穆晨没事就好啊，不然都不知道该跟他父母怎么交代。只不过伤害穆少的凶手还没有下落。不用找了，啊？是您安排人做的？其实你的目标不是夏小姐吗？只不过是误伤到了穆少而已，是吗？你是为什么？我有我的考量。老爷，我忽然发现，您很陌生。我要休息了，出去吧。出去。好，好。<笑>躺下吧，怎么样，好点没？我今天来呢，是向你告别的。告别，这么突然。我经纪人给我接了个大制作，我要出国了。好事啊。<笑>事业跟爱情，我总得占一样吧。也对。本来想找个合适的机会跟你说的
。没想到，不过看你没事儿，我也放心了，我就不打扰你了。好好养病，我先走了。好，江爷，我先走了。莫、啊、尘，你醒了啊！告诉你个好消息，海湾度假村的招标案已经结束了，我们江氏集团成功拿下了这个案子。太，太好了，爷爷。董事会非常满意，对你的才华也非常欣赏。我计划下周就把江氏全权交由你来打理。我老了，是该退休了。你醒了怎么不告诉我一声啊？啊！快盖好，别着凉了。哪那么容易着凉？啊<咳>、哦，公司还有些事，我先回去忙着了，不打扰你们了啊。江爷爷，我送你。好、啊。呃，江爷爷，您是有话要跟我说吗？哦，呃，你的那个房子已经盖好了，有空回去看看，喜欢不喜欢啊、嗯？好。走了啊，来了来了。好点了吗？嗯。怎么了？想什么呢？我总觉得江爷爷有点怪怪的。你爷爷这人嘛。就那样，琢磨不透的。哎，你吃啊，你也吃，来，给你。我不想吃。吃。你留的给我啊。每个平凡的女孩一定都有一个不平凡的公主梦，幻想着有朝一日变成公主，和王子幸福快乐的生活在一起。这曾经是我梦中的生活，如今竟然一一都实现了。虽然，欢迎江总，欢迎江太太。嗯，恭候您多时了。来，江太太，江总，请坐。江总，您看看，这是我们今年的新款，希望您满意。江太太，吃水果。嗯。这几款钻戒还不错。我去，这么贵！选个钻小一点的吧，应该能便宜一些。反正都是假结婚，走个流程。就这个吧。
呃，这这款钻戒啊，您确定吗？嗯，呃，江总，您看。其实我们还有很多款。我太太要的这款钻戒和这边的都要了、嗯。哎，好啊，江总，我现在去给您准备啊。哎，对，江总，江太，我们这不光有钻戒，我们这还有新到店的高定婚纱。我现在给您二位拿册子去啊，您看着啊，吃水果，江总。你怎么不就是假结婚做做戏？怎么不就是假结婚做做戏吗？你买这么贵的干嘛？浪费。谁说的？嗯。夏雨，其实我……穆少，穆少，那个酒店那边说，婚礼主题……行了，出来说吧。江太，江总出去了，来，您看一眼，这些都是我们的高定款，看你喜欢什么样的。我们的服务啊，一定会让你满意终身的。嗯、谢谢、哎。这边还有，后边有定制的。呃、啊，我自己看一下吧。今天我们所有的店员都只为您和江先生服务。好，好。那您先看着，我给您倒杯茶去。江太，啊，谢谢。婚礼主题怎么了？也没什么，就是酒店那边想再确认一下。婚礼主题是确认按照海洋馆的方式来做吗？对啊。夏雨从小在海边长大，我要给她一个原汁原味的梦幻海洋婚礼。哦，对了，红毯两边的花要减半，用带着珍珠的棒做点缀装饰，还有。中心台的下面做成水族馆的样子，海豚、海豹是都得有的。我上哪去搞那么多奇葩的东西？有问题吗？呃，没问题，穆少，我这就去办。嗯。哎，等等，仔细点，千万别出任何差错。穆少，还有个问题困扰我很久了，不知道该问不该问。不该问你就别问了呗。那我还是问吧。就是，您和夏小姐不是假结婚吗？搞得这么认真干什么呀？谁跟你说是假结婚的？啊、为啥呀？夏雨，就是我命中注定的公主。哈、啊？哈什么？有空啊，再慢慢和你说。总之，我是打算真的向你求婚，明白了吗？好，去吧嗯嗯啊，你回来了。嗯，你看一下，有喜欢的吗？嗯，哪个？嗯，都还挺喜欢的。哦，那都拿回家试试。啊？嗯。江总，江太，您看选的怎么样？要不咱们现在去试试沙？好啊。好，来，我拿着这个，请江太、江总给您打包一下吧。江总、江太这边请，慢啊，江太，注意脚下，小心啊！哇
好看吗？好看。就这件了，三天后我来取。好的。结婚那天你穿什么？让秘书安排。那既然来了，我帮你挑一件吧。好啊。走。江总江太，这边请。店长，这可是江老定的，得罪江老不太好吧？都是一家人，问题不大，况且也就先试试，待会儿再请示江老。嗯。嗯嗯，你穿这个好看。你确定？嗯，就这件吧。好。嗯，给我。我们换衣服回去吧。好。够吧。嗯、快去去通知江老。今天什么情况啊？他干嘛站门口？进去就知道了。啊。您这是什么意思？如你所见。就是这个意思，我来给你介绍一下，这就是你的未婚妻，苏氏集团千金。你好，苏美一。你们的婚礼将于下月如期举行。过两天，我和他的父亲商讨婚礼细节。您在想什么？为什么要这样做呀？如你所见，就是这个意思。如你所见，就是这个意思。老爷让你去书房，有话对你说。没事，等着我。您究竟什么意思？坐下来，慢慢说。来，喝杯茶。海湾度假村的案子，董事会非常满意，现在也一致同意让你接手江氏。只是，只是什么？与苏氏集团合作才是咱们最好的选择。但我们两家的渊源尚浅，你和苏小姐的联姻，的确是目前降低风险的最好方法。你明知道会走到这一步，那为何之前让我去去下狱？哎，我猜你是猜到了些什么吧？啊？你没有那个战友，夏雨不是你战友的孙女。那夏雨究竟是谁？和许先生有关。你很聪明啊，不愧是我的孙子。这是夏雨的母亲，所以许先生的初恋。是夏雨的妈妈，<笑>是啊，怪不得。
怪不得当时曲先生看他的眼神，那么的不对劲。所以你从一开始就设好了这一盘大局，你安排我去接近夏雨，就是为了要让所有人都相信江家有诚意认得做儿媳。紧接着你让我们去他海湾度假村的项，就是因为你笃定许先生看到相同的景点会心软同意。从始至终，夏雨都是你的妻子，我也是你的妻子。你必须不知情，才能让一切足够真实。还有什么是我不知道的？海边那辆肇事逃逸的车，也是我安排的。你简直就是个疯子！马上就要除夕了，去看看你的父母吧。你可是我的爷爷啊！啊，江爷爷让我来拿新家钥匙。嗯，我什么都没听到。夏雨，我没关系啊，我们本来就是合作共赢嘛。现在多好啊！我不用嫁给你，你也能如愿继承家产了。你不会真喜欢上我了吧？我不是早就跟你说过，让你克制一下对我的喜欢吗？我是不会喜欢上你这种目中无人的大少爷的。嗯江爷爷给我盖的房子已经好了，我去看过了，很漂亮。留下来，好吗？嗯，不了，我觉得我还是住在小渔村比较好。恭喜你啊，江牧尘，祝你新婚快乐。还以为今年的除夕会不一样呢，没想到还是一个人。据悉，江氏集团江牧尘的婚礼将于今晚八点准时举行。更多报道随后到来。该有的仪式感
，我都会给你的。除夕快乐！结婚快乐，小牧尘。雨滴落在海面，我坐在你窗前，扰乱了有星星的夜。也曾那样的怀念某个瞬间，像冷清的海面，再也触不到那片蓝天。再靠近却只剩下等待重演。想要活着的纠结，嫁给我。在的海边，我们却只能在回忆里相见。如果闭上双眼就看见你站在我左边，许着那颗心不再有点念。如果可以多一点时间，我只想安静留在你的身边